हेलो लर्नर्स वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी इस वीडियो में मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर कवर करूंगी जो है रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसमें हम बात करेंगे वेरियस एक्स जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करी गई हैं टू दी कंज्यूमर्स फॉर देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक है तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है या जैसे कि मैं आपको अपने एक वीडियो में बता भी चुकी हूँ कंज्यूमर और कस्टमर कौन होता है कस्टमर वो होता है जो परचेज करता है और अनटिल एंड अनलेस वो उसको कंज्यूम नहीं करता तब तक वो कंज्यूमर नहीं बनता मतलब कंज्यूमर वो होता है जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करता है ठीक है तो अगर जो कंज्यूमर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसे कि हमने पढ़ा था अपने मार्केटिंग की वीडियो स्लाइड्स में कि किंग होता है एक मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कंज्यूमर ओरिएंटेड uh, होती हैं उनका मेन फोकस किस पर होता है कंज्यूमर पे ही होता है कस्टमर्स पे ही होता है क्यों क्योंकि अगर वो सेटिसफाई हैं तो वो अपना लॉन्ग टर्म uh, जो भी उनको ऑब्जेक्टिव्स है प्रॉफिट्स हैं वो उसको अटेन कर सकती हैं ना लेकिन कभी कभी जो कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपनी मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए क्या करती हैं कस्टमर्स के साथ चीट करती हैं उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करती हैं जैसे उनको डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स दे दिए अनसेफ अनसेफ प्रोडक्ट्स दे दिए ठीक है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स उनको दिए ताकि उनके प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाए है ना कस्टमर उसको परचेज कर ले तो इससे क्या होता है कहीं ना कहीं जो कस्टमर होता है उसको हार्म हो सकता है उसकी हेल्थ पर इफेक्ट हो सकता है है ना वो मिसलीड uh, होकर गलत प्रोडक्ट परचेज कर लेता है ठीक है जो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड करता है ठीक है तो इसके लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स uh, बनाई गई हैं बहुत सारी कंज्यूमर uh, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं जिसके थ्रू क्या होगा कि जो uh, ये ऑर्गेनाइजेशन हैं या एक्ट्स हैं इसके थ्रू कंज्यूमर्स को अवेयर कर सकें कंज्यूमर्स को एजुकेट कर सकें कि उनकी क्या राइट्स हैं क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये राइट right नहीं है कि वो अपने कस्टमर या कंज्यूमर को चीट करे या उनके साथ अनट्रे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करे मतलब वो एक इलीगल एक्ट है ठीक है तो उन्हीं इलीगल चीज़ों को समझाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स बनाई गई हैं कंज्यूमर्स के राइट्स को बताने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बताई गई है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो मेन इम्पोर्टेंस या मेन ऑब्जेक्टिव इसका होता है वो यही होता है कि कंज्यूमर्स को एजुकेट करना किसके रिगार्डिंग उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग अगर उनकी कोई क्वेरी होती है तो या ग्रीवियांस होता है तो उसको सॉल्व आउट करना ठीक है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो मेन चीज़ क्या है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना किससे मैन्युफैक्चरर्स की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से या फिर उनके जो वो चीट करते हैं बाय एडल्ट्रेशन या वाया मिसलीडिंग एडवर्टीज में उनसे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना सेफ करना ठीक है तो अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होता है कुछ कुछ कंज्यूमर्स इग्नोरेंट होते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती तो उनको सेफ करता है ये अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स मतलब जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन uh, बनाते हैं कंज्यूमर्स ताकि वो और कंज्यूमर्स को एजुकेट कर सकें उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उनको और ज़्यादा पावर देना उनको और ज़्यादा प्रमोट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स तक एजुकेशन डिस्पर्स हो, हो सके ठीक है फैल सके नेक्स्ट है जो भी एक्सप्लोइटेशन हो रहा है कंज्यूमर्स का उनको प्रोटेक्ट करना ठीक है डिफेक्टिव अनसेफ प्रोडक्ट्स से अडल्ट्रेशन से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड सोन ठीक है अगर यही ये लेकिन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर को बेनिफिट देता है ये बिजनेस को भी बेनिफिट देता है कैसे बेनिफिट देता है उनको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हो जाता है कैसे अगर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फॉलो करते हैं एक्ट्स को फॉलो करते हैं तो कंज्यूमर्स को वो सेटिसफाई कर सकते हैं और अगर वो कंज्यूमर को सेटिसफाई कर सकते हैं तो वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अपना अचीव कर सकते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप जो बिजनेस है वो सोसाइटी के रिसोर्स यूज कर रहे हैं इसलिए उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन रिटर्न जो सोसाइटी है जो कंज्यूमर्स हैं कस्टमर्स हैं उनको एक अच्छा और ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट सेल आउट करें नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस स्लाइड में सी एस आर के बारे में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन पहली चीज़ गवर्नमेंट ने भी ये कंपलसरी कर दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन को सी एस आर में पार्टिसिपेट करना है ठीक है कुछ अमाउंट अपना सी एस आर एक्टिविटीज़ में डालना है तो अब ये क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है किसकी ऑर्गेनाइजेशन की कि उनको सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करना है उसका डेवलपमेंट करना है मॉरल जस्टिफिकेशन मॉरल जस्टिफिकेशन में क्या हो जाता है कि ये मॉरल ड्यूटी होती है बिजनेस की कि वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को टेक केयर करे उसको ध्यान रखे ताकि उनका कुछ भी एक्सप्लोटेशन नहीं हो पाए ठीक है गवर्नमेंट इंटरवेंशन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पॉलिसी सॉरी लेजिस्लेशन निकालती रहती है ठीक है लीगल रूल्स एंड
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब पार्ट की जो है वेरियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स ठीक है तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये एक्ट्स क्यों बने ठीक है तो ये एक्ट्स इसलिए बने ताकि लीगल प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कर सकें किसको कंज्यूमर्स को अब बहुत सारी एक्ट्स बनी हुई है उसमें जो मेन जो इम्पॉर्टेंट एक्ट है वो है आपकी द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन ठीक है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना किसको कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को ठीक है उनको सेफ करना कंज्यूमर्स को अगेंस्ट द डिफेक्टिव गुड्स डिफिशन सर्विसेज एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस और दी अदर फॉर्म्स ऑफ द एक्सप्लोइटेशन प्लस इस जो एक्ट में तीन थ्री टाइम मशीनरी का सेटअप होता है जो कंसिस्ट करती है डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेट कमीशन एंड दी नेशनल कमीशन ठीक है प्लस सारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर और एपिक्स लेवल पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनी हुई हैं ताकि कंज्यूमर को सेफ कर सके उनको एजुकेट कर सके उनको बता सके कि उनकी क्या राइट्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अब इस ये एक्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें छः इम्पॉर्टेंट राइट के बारे में बताया गया है जिसमें पहला आ जाता है राइट टू सेफ्टी मतलब कंज्यूमर्स का पूरा राइट है कि वो अपनी हेल्थ के साथ किसी भी मैन्युफैक्चरर को उनके गुड्स या सर्विसेज के थ्रू हार्म ना करें ठीक है दैट इज़ द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हेजार्डस फॉर द लाइफ एंड देयर हेल्थ जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हो गए इसमें ठीक है आपका फूडिंग का प्रोडक्ट भी इसमें आ जाता है ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं जैसे आई मार्क हो गया ठीक है तो जो भी कंज्यूमर्स है उसको ये देख कर लेना चाहिए अपना प्रोडक्ट कि उस प्रोडक्ट पर आई मार्क है या नहीं है नेक्स्ट राइट टू बी इन्फॉर्म जो भी प्रोडक्ट नया आता है तो कंज्यूमर का पूरा राइट है कि उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो वो परचेज करने जा रहा है उसके उससे रिलेटेड उसको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो ठीक है आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबल देती है ठीक है जैसे मैं आपको बता भी चुकी हूँ मार्केटिंग एलिमेंट्स में ठीक है लेबलिंग के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करती है पैकेजिंग के थ्रू नेक्स्ट है राइट टू चूज़ राइट टू चूज़ में मैन्युफैक्चरर्स को इतनी वैरायटी देनी चाहिए कंज्यूमर्स को कि वो इजीली चूज़ कर सके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड अगर कंज्यूमर को कोई भी कंप्लेन है अगेंस्ट एनी प्रोडक्ट या सर्विस अगेंस्ट एनी बिजनेस या मैन्युफैक्चरर तो वो उसके पास पूरा राइट right है कि वो कंप्लेन को फाइल कर सकता है इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन ठीक है और uh, उस कंप्लेन uh, के अगेंस्ट क्या होता है केस फाइल हो जाता है अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट राइट टू सीक रिड्रेसल रिड्रेसल का मतलब है रिलीफ एक तरीके से जैसे कि हम अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं फॉर एग्जांपल मैंने कोई कुर्ती मंगवाई लेकिन उसका साइज प्रॉपर नहीं आया तो ये मेरा राइट right है कि मैं उसको रिटर्न करके या तो अपने एक्चुअल साइज की दोबारा रीऑर्डर करूं उसको या फिर अदरवाइज जो कंपनी है जो भी मैंने पैसा पे किया है उसका मुझे कंपनसेट करे ठीक है तो राइट टू सीक रिड्रेस मतलब रिलीफ एक तरीके से फ्रॉम दी डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाता है अगर कोई या प्रोडक्ट जो है हमारी एक्सपेक्टेशन पर फुलफिल नहीं होता है नेक्स्ट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट या कंपनी से रिलेटेड कंज्यूमर को एक पूरा राइट right है कि उस प्रोडक्ट या कंपनी से रिलेटेड उसके पास पूरी नॉलेज हो ठीक है एंड टू बी अ वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर थ्रू आउट दी लाइफ ठीक है ही शुड बी अवेयर अबाउट द राइट्स एंड रिलीफ अवेलेबल टू हिम इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर को पहली चीज़ क्या है इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन uh, होनी चाहिए अबाउट दी कंपनी और वो जो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करिए सेकेंड किस चीज़ से एजुकेट होना चाहिए वो अपने राइट्स अपने रिलीफ क्या क्या उसके पास रिलीफ अवेलेबल हैं क्या उसकी राइट्स हैं और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो एक्सप्लॉयड नहीं हो ठीक है अब अगर हम बाकी के एक्ट्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू ये बेसिकली अगर कोई भी ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का अमंग दी टू पार्टीज उसके लिए होता है सेल ऑफ गुड एक्ट ठीक है ये बेसिकली बहुत सारे रिलीफ देता है बायर को रिगार्डिंग दी वैन ही और शी परचेज दी प्रोडक्ट ठीक है असेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट ठीक है इसमें एक्शन होता है किसके अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक प्रॉफिटियर्स होल्डर्स एंड ब्लैक मार्केटियर्स के अगेंस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ग्रेडिंग एंड मार्किंग इसमें क्या होता है जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं ये बेसिकली एक्ट उन प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया है जैसे कि एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगाना ही होता है फॉर एग्रीकल विच स्टैंड फॉर एग्रीकल्चरल
कोई कोई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो वेट के हिसाब से ही सेल आउट होते हैं ठीक है तो अगर उसमें कुछ चीटिंग होती है तो उस तो ये ऐप्स जो है उसके उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को ट्रेडमार्क्स ऐप ट्रेडमार्क्स के लिए बनाई गई है ठीक है कॉम्पिटिशन ऐप कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए गलत प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर देती है अपनी सेल को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए कॉम्पिटिटर्स गलत तरीके से प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट करती है तो उस केस में कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाली एक्ट बनाई गई है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 इसमें बेसिकली दो एक्टिविटीज़ होती हैं ठीक है पहली हो जाती है फॉर्मुलेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर गुड्स एंड देयर सर्टिफिकेशन फॉर गुड्स और दूसरा आ जाता है देयर सर्टिफिकेशन थ्रू बी आई एस सर्टिफिकेशन स्कीम ठीक है प्लस इसमें यह भी देखा जाता है कि आई एस आई मार्क प्रोडक्ट्स पर है या नहीं जो ये बताता है कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है ठीक है अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की जो हमारा आ जाता है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ठीक है किस तरीके से हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसमें पहला आ जाता है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जनरली उनका खुद का ही एक डिपार्टमेंट है रिव्यांस डिपार्टमेंट या कस्टमर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडलिंग डिपार्टमेंट तो वो बिजनेस यहाँ क्या कर रही है अपने आप ही सेल्फ रेगुलेट कर रही है किसकी किसको कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को नेक्स्ट है बिजनेस एसोसिएशन बहुत सारी बिजनेस एसोसिएशन बनी है ट्रेड कॉमर्स बिजनेस लाइक फिक्की सी आई आई ठीक है जो कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करती हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है मेम्बर्स को फॉलो करना पड़ता है वर्ल्ड डीलिंग विद दी कस्टमर्स नेक्स्ट है कंज्यूमर अवेयरनेस इसमें क्या होता है जो कंज्यूमर है अगर वो वेल इन्फॉर्म है अबाउट हिज राइट्स एंड द रिलीज तो वो कभी भी बी फुल नहीं बन सकता है ठीक है और वो अगर उस जो प्रोडक्ट्स की एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं होता है ठीक है या उसके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है तो वो उसके अगेंस्ट उस कंपनी के उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकते हैं नेक्स्ट है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कंज्यूमर्स को एजुकेट करने में उनके राइट्स एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में ठीक है नेक्स्ट है गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम लेजिस्लेशन फ्रेम करती रहती है लीगल फ्रेमवर्क बनाती है जिस को फॉलो करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस को ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनका एक्सपेक्टेशन ना हो जैसे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्यों क्योंकि उसमें अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स मेंशन है जो अभी हमने डिस्कस करे ठीक है अब ये तो हमने बात करी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स के बारे में बिजनेस के रोल के बारे में गवर्नमेंट के रोल के बारे में लेकिन कंज्यूमर की भी कुछ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो गई कि उसको खुद भी रिसर्च करनी चाहिए अबाउट द गुड्स एंड द सर्विस जो कंपनी ऑफर करिए प्लस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन भी कि वो ऑर्गेनाइज ऑथेंटिक ही ऑथेंटिक है या नहीं है ठीक है जब भी वो नेक्स्ट है जब भी वो प्रोडक्ट परचेज करे कंज्यूमर तो हमेशा उसको जो एग मार्क दिया होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड या आईएसआई मार्क होता है और लेबलिंग उसको वो या ज्वेलरी पे जो हॉल मार्क होता है उसको अच्छी तरीके से उसको एश्योर कर लेना चाहिए तभी उसको वो प्रोडक्ट लेना चाहिए ठीक है नेक्स्ट आ जाता है कि उसको ये पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट या वो कंपनी जो है उसको क्या क्या रिलीफ प्रोवाइड कर रही है या नहीं प्रोवाइड कर रही है नेक्स्ट है जब भी वो प्रोडक्ट परचेज करे तो वो पहले पूरी उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करे उसके बाद ही वो प्रोडक्ट वो परचेज करे ठीक है नेक्स्ट आ जाता है कि जब भी वो प्रोडक्ट परचेज करे तो आस्क फॉर ही और शी शुड आस्क फॉर अ कैश मेमो ठीक है नेक्स्ट है कि अगर वो प्रोडक्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता है या कंपनी अगर उसको बीफुल बना रही है एक्सपर्ट कर रही है तो वो इमिजिएटली जो है कंप्लेंट फाइल करे रिड्रेसल एज ऑर्गेनाइजेशंस में ताकि उसको जो है उनका सपोर्ट मिले और जो भी अगर उसके साथ एक्सपेक्टेशन हो रहा है वो आगे चल नहीं हो ठीक है प्लस वो अपने जो बाकी के कंज्यूमर्स हैं बाकी के कलीग्स हैं फ्रेंड्स हैं उसको भी एजुकेट करे अबाउट दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स और अबाउट दी वेरियस राइट्स एंड दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो ये कुछ सब टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी के सब टॉपिक्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी आई होप यू लाइक माय वीडियो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियोस एज मोर एज यू कैन थैंक यू सो मच